നമസ്കാരം എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർമ്മയിലൊരു നിലാവിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉമ്മൽ കുയിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കുന്നത് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ്ലി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ബ്രദർ യു ഡോ നീഡ് എ ഫ്രണ്ട് ബിക്കോസ് യുവർ ബ്രദർ ഈസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് സോ ടു ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ഫിറോസ് അബ്ദുല്ല ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഫവാസ് അബ്ദുല്ല Mr. Firoz Abdullah is the managing director of Advanced Packaging and this is in Umul Kuwait and Mr. Fawaz Abdullah is the factory manager of the Rasul Kemer branch of Airmaster. So, we will talk about Ramadan and Ormega. Hello sir. Hello. How are you? Good. I am happy to be here in the interview with Ormega. Thank you. So, basically, how are you coming to the UAE? Like, how are you coming to the UAE? Like, how you started your journey? യു എയിലേക്ക് വന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് കോൾഗേറ്റ് പാമലി നാട്ടിൽ അതിന് ആ സമയത്ത് ലുലു ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് ആദ്യം ഇവിടെ വന്നത് അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ നാട്ടിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വിസയുമായിട്ടാണ് വന്നത് സാധാരണ യു എയിലേക്ക് വരാൻ ഒരുപാട് പേര് വിസ വിസിറ്റ് വിസയിലൊക്കെ വന്ന് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഫേസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ജോലി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ടെനിലാണ് വന്നത് ലൈക്ക് വിസിറ്റ് വിസ ബ്രദർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ബ്രദർ ആണ് വിസിറ്റ് വിസ എടുത്തു തന്നത് ഞാൻ ആ ടൈമിൽ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഫോർ മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു ടൂറിസം കമ്പനി റെൻഡ് കാർ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് സൂപ്പർ പ്രൈസ് റെൻഡ് കാർ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ സെയിൽസിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ ദെൻ ഗ്രാജുവലി ഐ യൂസ് ടു കം ഹിയർ എന്നെ കട കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ സ്ലോലി സ്ലോലി ഞാൻ അവിടെ റസൽ കേമിലേക്ക് നാട്ടിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കാട്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടെയാണ് ഓക്കേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉമ്മൽ കോയിനിൽ അത് ഉമ്മൽ കോയിലാണ് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉമ്മൽ കോയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അജുമാനിൽ തന്നെയാണ് അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഓക്കേ റസൽ കേമിലാണ് സർ ആസ് എ ഫാക്ടറി മാനേജർ സോ ലൈക്ക് യു കേം ഹിയർ ആസ് എ വർക്കർ ആൻഡ് you jump to entrepreneur ipo ende munnil actually seeing ende munne irikkunna oru two young entrepreneurs aanu so how was that journey adu engena aanu shift aayathu shift aayathu parnale enikku thonunnu aa oru entrepreneurship cherpam modale manasil kondu nadakkunna oru aalana karanam adu kandaanu valarunnathu adu adu parayanengil ende grandparents ne kurichu parayanam velippa karanam njan valarunnathu ende velippa adu kooda nadathirunnu ഇവനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ഇവിടെയായിരുന്നു കൂടുതൽ എന്റെ പാപ്പയും ഉമ്മയും ഇവനെയും പെങ്ങളെയും കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെയായിരുന്നു എന്നെ ചവിട്ടി ഞാൻ നാട്ടിലാണ് പഠിച്ചത് ചെറുപ്പം അപ്പോ ഫിഫ്ത് മുതൽ ഇപ്പൊ ടെൻത്ത് വരെ നാട്ടിലായിരുന്നു അതെന്റെ വെല്ലുപാടും വെല്ലുമാടും കൂടെ നമ്മുടെ തറവാട്ടില് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാവരും ചെറുപ്പം ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരെ കൂടെയാ ഓക്കെ പിന്നെയും നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് പാപ്പ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോഴും കൂടുതലും നമ്മള് ഉമ്മ നാട്ടിലുള്ളപ്പോഴും അവർ നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ആയതിനു ശേഷവും അവിടെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ വല്യപ്പ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൊറ്റായി സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എന്തെല്ലാം തന്നെ ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ പഴയ കാരണവന്മാരൊക്കെ അറിയാലോ എല്ലാം ചെയ്യും ഈ പറമ്പ് കച്ചവടം മുതൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് നാളികേരത്തിന്റെ ബിസിനസ്സാ കൊപ്ര നാളികേരത്തിന്റെ ബിസിനസ്സാ അപ്പോ ഡെയിലി ഞാനും അമ്മാവന്മാര് എന്റെ ഉമ്മാടെ ബ്രദേഴ്സ് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവരും കോളേജിലും സ്കൂളിലും പോണേലും മുമ്പ് നമ്മളെ കൊണ്ട് രാവിലെ വലിയപ്പ പണിയെടുപ്പിക്കും ഈ കൊപ്ര കളത്തിൽ പണിയെടുപ്പിക്കും അതുപോലെ നല്ല വലിയൊരു പറമ്പാണ് നമ്മളെ വീടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പറമ്പിൽ നനയ്ക്കാനും അപ്പൊ അവിടെ കുരുമുളകും പിന്നെ വാഴയും തേങ്ങയും എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ കൃഷിയും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോസസ് ഒക്കെ കണ്ടും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടും അതിന്റെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന രീതി കണ്ടിട്ടും പിന്നെ ഒരു കടയുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പാക്ക് പിന്നെ പശുവിന്റെ എല്ലാ പശുവിന്റെ കച്ചവടം ഉണ്ട് പശുവിന്റെ പാല് തൈര് മോര് അവക പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടാണ് വളരുന്നത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നും ഒരു കൗതുകമ
കുറച്ച് ബൈപ്പാസ് സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നാട്ടിൽ പതുക്കെ സെറ്റിലായി നാട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥലത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അതെ അതെ നാട്ടില് അദ്ദേഹം നാട്ടില് സെറ്റിലായിട്ട് വാപ്പ സെറ്റിലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയം മുതൽ വാപ്പ നാട്ടിലുണ്ട് ഉമ്മ നാട്ടില് തന്നെയാണ് ഉമ്മയും വാപ്പയും നാട്ടിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോണോ മെസ്സേജോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ തിരക്ക് അനുസരിച്ച് ഡെയിലി ചിലപ്പോൾ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ എന്ത് പറ്റി പോനെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉടനെ വിളിക്കും പിന്നെ വോയിസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാകും അത് ചിലപ്പോൾ വർക്കിന്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സുഖമില്ലാണ്ടായിരിക്കും അതല്ലെ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനുള്ള ദേശത്തിലോ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവ് ആണ് ഉമ്മ അപ്പോ പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരും സങ്കടം എഴുതി കാണിക്കുന്നതിന് സങ്കടം വരും അപ്പൊ ഫോണിൽ കൂടെ തന്നെ ഇതാക്കി പറയും നമ്മളുടെ പഠന ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂസ നബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആണല്ലോ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ മൂസ നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ മൂസ നബിയുടെ മദർ ആ മാതാവ് മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് ഒരു വഹി വന്നത് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇത് വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇനി നീ കുറച്ചും കൂടിയും സൂക്ഷിക്കണം കാരണം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിന്റെ ഉമ്മ ഇനിയില്ല അപ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും പലരോടത്തും പറയാറുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിജയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശക്തിയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി നമ്മളുടെ എന്റെ പേഴ്സണലി എന്റെ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ ആ ഒരു ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്ങും തന്നെയാണ് കാരണം പാവം ഇപ്പൊ എപ്പോ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മനസ്സൊരുങ്ങി ശരി ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫവാസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിസിനസ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഫവാസ് പറഞ്ഞു നേരത്തെ തൊട്ട് ഒരു ഇത് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ലൈക്ക് യു ലാൻഡ് ആക്സിഡന്റ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ബിസിനസ് അല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രൗഡ്ലി സേ ഞാൻ ഒരു ഗുഡ് ലീഡർ ലീഡറാണ് ലൈക്ക് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായാലും എൻ സി സി മിലിറ്ററി അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് എൻ സി സിയിൽ ഉള്ളപ്പോഴായാലും ശരി ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ലീഡർഷിപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ബിസിനസ്സിലേക്ക് എനിക്ക് ഇൻവോൾവ് ആവാൻ തീരെ ഇഷ്ടമില്ല ഒരു ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ പുള്ളിയുടെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്താൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര പറയുമ്പോ നമുക്ക് മുന്നൂറോളം എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഒരു അറുപത് എഴുപതോളം ആൾക്കാർ ഈ ഒരു റാസിൽ കിട്ടുന്ന ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് എജ്യൂക്കേഷൻ അറിയാലോ ഫാക്ടറി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഒരു ഇരുപത് പേര് വെച്ചിട്ടാണ് റാസിൽ കിട്ടുന്നത് തുടങ്ങിയത് അറൗണ്ട് ഒരു സിസ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ അതെ ഞങ്ങള് നാട്ടിലാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പതുക്കെ വരും പതുക്കെ ഇപ്പൊ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നാട്ടില് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല കുറച്ചായിട്ട് പോകുന്നില്ല അറിയാലോ അപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വളരെ മോശമാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അളിയൻ ഇവിടെ അബുദാബിയിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓഫ് ഷോർ കമ്പനിയിലാണ് അബുദാബിയിലെ മുസഫ എന്താണ് സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് ഫൈസ ബ്രദർലോ ഷാഹിദ് നേരത്തെ ഒരു ഫ്രൈസ് പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ നല്ല ഫ്രണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് ആറു വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മില് ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയാണ് എന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയാനും It's a blessing. ഒരു എൽഡർ ബ്രദർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് യങ്കർ ബ്രദർ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ് സോ അപ്പൊ ഇക്കാണല്ലേ ഫാദറിന്റെ ഒരു അപ്പൊ ഇപ്പൊ റമദാൻ ടൈമാണ് സാർ എന്നാണ് നോയമ്പെടുത്തത് ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ 
ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ഒരു ടൈം ആ ഒരു ഏജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഫുൾ എടുക്കും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഈ നേരം ആകുമ്പോഴും ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് വിശക്കും അപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ശീലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഡോൺ ബോസ്കോലെ പഠിച്ചിരുന്നു അവിടെ സ്കൂൾ ബസ്സിലാണ് തിരിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് സ്കൂൾ ബസ് അധികം ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ കാരണം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ നടന്ന് അപ്പൊ അധികവും സ്കൂൾ ബസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ഈവനിങ് വരുമ്പോൾ രാവിലെ പോകും ഈവനിങ് വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വലിയ പാട് കൂടിയാണല്ലോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുങ്ങും അപ്പൊ ലൈൻ ബസ്സിൽ വന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നടക്കണം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ നടത്തുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോണ വഴിയിൽ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു നാരങ്ങ സോഡ ഒരു തേൻ മിഠായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ അങ്ങനത്തെ അല്ലേ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഭയങ്കര വീട്ടിൽ പറയില്ലല്ലോ മോശല്ലേ നമ്മൾ അഭിമാനം സംഭവിക്കില്ല അപ്പൊ ആറര വരെ പിടിച്ചേക്കും പിന്നെ ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നോമ്പിന് ഇഫ്താറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നേരത്തെ വെക്കുമല്ലോ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പൊളിച്ച് കേടാവാതിരിക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒക്കെ നമ്മളാണ് കുട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോഴും എടുക്കുമ്പോഴും ഓരോന്നോരോന്നായി അതെ അതെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അമ്മാവന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ വൈഫ് അന്ന് വീട്ടില് നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മള് തരി കഞ്ഞി എന്ന് പറയും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടത് അതുപോലെ ജീരിയ കഞ്ഞി അതായിരിക്കും ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കുക വെല്ലിമാനെ എന്റെ ഉമ്മാനെയും ഉമ്മാടെ ഉമ്മാനെ ഞാൻ ഉമ്മ തന്നെ വിളിക്കും അപ്പൊ വെല്ലിമ്മ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് തരിക്കഞ്ഞി പിന്നെ ജീരിയ കഞ്ഞി എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴംപൊരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നൊക്കെ പള്ളികളിലാണ് നോമ്പോറക്ക നോമ്പോറക്ക പള്ളി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പത്തിരിയും ഇറച്ചിയും ഇറച്ചിക്കറിയും അത് എന്തായാലും മസ്റ്റാ അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തരാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നന്ന എന്റെ നോമ്പ് കളിക്കും വയലുകളും കൂടിയിട്ടേ പത്തിരിയും ഇറച്ചിക്കറിയും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വായ വെള്ളം പറയുന്ന അതുപോലെ ബ്രെഡ് അതല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറ് ഇറച്ചി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്പോൺസറിംഗ് ഉണ്ടാവും പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ലൊരു ഓർമ്മകളാണ് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോഴും നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇലക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ സമയത്തല്ല അതിനു മുമ്പൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഇതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല ഇപ്പൊ ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മള് പിള്ളേരൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകും പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മളായിരിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും നമ്മളാണ് അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യണം നമ്മള് വെള്ളം കലക്കുന്നു ഇതേപോലെ തരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും തരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാണ് ഒരു നാലു മണിക്ക് ശേഷം നല്ല രസ പിന്നെ നോമ്പ് പോകണത് അറിയില്ല നമ്മളെ ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും പിന്നെ ഈ ബ്രെഡ് മേടിക്കാനും ഇറച്ചി മേടിക്കാനും ചിക്കൻ മേടിക്കാനും കട്ടയും എല്ലാം കട്ടയിലും എല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ചാല് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഫോർത്ത് വരെ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നോമ്പെടുത്ത ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കെടുക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ ഫോർത്ത് കേട്ടിട്ട് നാട്ടിലാണ് ഉള്ളത് നാട്ടും എപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും എപ്പോഴും എടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ചോറ് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് തന്നെ നോമ്പ് എടുത്ത് തരുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് എന്റെ പ്രായത്തിലൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല കുട്ടികള് ആറ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ നോമ്പ് എടുത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടേ
അപ്പൊ ആ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നോയമ്പ് ആ റംസാൻ ടൈം ഇസ് അ ബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രോം വിച്ച് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ യു എ അപ്പൊ ഏതാണ് കൺവീനിയൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും കുറച്ചു മണി പ്രയർ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾക്ക് കാരണം കാരണം രാത്രി ഇപ്പോ നൈറ്റ് പ്രയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉള്ളതുണ്ട് നാട്ടിൽ അതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റീസെന്റ്ലി ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൺവീനിയൻസ് കൂടുതലല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പകലായാലും രാത്രി ആയാലും എല്ലാത്തിനും കൺവീനിയൻസ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഫുൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു This year also there is COVID, partial, but partial, partial lockdown. lockdown okay. Like full lung and lockdown. But if you say that in the UAE, if you have a tense or a tense, it's not a situation. So how do you feel about that? How do you feel about the situation? We don't have to miss anything. So how do you feel about that? How do you feel about the situation? We don't have to miss anything. Actually, I was very proud of you. We had a college alumni. Akkaf was a member of the college alumni. I was an executive member. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ വർഷവും നോമ്പ് തുറക്കാറുള്ളത് സാധാരണ ഈ നോമ്പ് പല ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പറ്റില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും മക്കാഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പേഴ്സണലി എല്ലാ ദിവസവും പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഈ പ്രാവശ്യം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോവാറുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അധികം ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാറ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചൂട് സമയത്തല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് ചിലപ്പോ അത്ര പറ്റില്ല എന്നാലും ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഇപ്രാവശ്യം ആക്ച്വലി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പക്ഷെ പക്ഷെ നമ്മൾ പറയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഡെയിലി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് വരെ ഡെയിലി നമ്മൾ ഇഫ്താർ കിറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാഫ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പരിപാടികളായിരുന്നു പോവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് പോകുമ്പോ അത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുപോക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അത് യു എയിൽ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ മിസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈവനിങ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുമ്പ് ക്യാമ്പ് ഈ ടെന്റിലൊക്കെ പോവായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന അവസരത്തിൽ ജോലിക്ക് ഞാൻ കല്യാണത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് ബാച്ചിലർ ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെന്റിലൊക്കെ പോയി നോമ്പ് തുറന്ന് പള്ളി അന്ന് ഹോപ്പിംഗ് ആണ് പള്ളി ടു പള്ളി ഹോപ്പിംഗ് ആണ് ബിരിയാണി അടിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ തന്നെയല്ലേ ബിരിയാണി അപ്പൊ ആ ഒരു അത്ര അത്ര അത് പറ്റില്ല പിന്നെ കൂടുതൽ ഒരു മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നതാണ് നമ്മള് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ദിവസം നോമ്പിന്റെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഇപ്പൊ എല്ലാം വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് വരും ഫോർവേഡ് വരും പെരുന്നാൾ എന്താന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് നാളെ പെരുന്നാളാണോ എന്താണോ ഇപ്പൊ ചാനൽ കണ്ടറിയാം പണ്ട് പണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ സ്കൂൾ സമയത്ത് പറയുന്നത് ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റീസ് നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ ആ സമയത്തൊക്കെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ സമയത്തൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ടി വി പോലും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലില്ല ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ലൈവ് ഇല്ല ആ ഒരു വാർത്തയിലുള്ള സമയത്തുള്ള അപ്പൊ നോമ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ പെരുന്നാളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ലൂണാർ കലാൻഡർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പെരുന്നാളായി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയിക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് അത് വളരെ ഒരു നൊസ്റ്റാളജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് അതായത് ടെമ്പോ ഇല്ലേ ടെമ്പോ വാൻ അതിൽ ബാക്കിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ നമ്മൾ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളും കുറച്ച് മുതിർന്നവരും ഉണ്ടാവും ഈ അറവന ഒക്കെ ഇല്ല അറവന തർഫൊക്കെ മുട്ടിയിട്ട് ഈ പാട്ടുകളും ഇതൊക്കെ ഈ പെരുന്നാളിന്റെ വരവ് അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മാപ്പിള പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ നാരങ്ങച്ചുള്ള പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പാട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രനൊക്കെ നോക്കിട്ട് അതൊക്കെ പാടി പാടൊന്നുമില്ല അല്ല കൂട്ടത്തിൽ പാടാം സംഘഗാനം പാടും അത് അങ്ങനെ കുട്ടി അതൊരു രാത്രി പള്ളികളിലേക്ക് ആയിരിക്കും ആദ്യം ഇൻഫോർമേഷൻ വരിക ചില പള്ളിയിൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവും ചില പള്ളിയിൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വീട്ടില് ഇൻഫോർമേഷൻ വരും കോഴിക്കോട് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നാളെ ലാവ് കണ്ടു നാളെ പെരുന്നാൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൺഫേം കൺഫേംഡ് ന്യൂസ് വരും അപ്പൊ അവരാരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പള്ളിയുടെ അടുത്ത് താമസം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും സൈക്കിൾ എടുത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ആ പരിസരത്ത് ഉണ്ടാവും ആ
റെസ്പോൺസിബിൾ ആവാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് സംഭവിച്ചു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയി പിഴവുകൾ നേതാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചു പോയി ഇനി ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നും ആരുടായിരുന്നാലും അതിനെ ഇനി എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വന്നു പുതിയ ഗവൺമെന്റ് ഫോമായി അവർ എത്ര വേഗം യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തതിനേലും കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ അത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ പേരന്റ്സ് ആണ് നമ്മളെ ഓരോന്ന് കൊച്ചിലെ തൊട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇഫ് യു ബോത്ത് ആർ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ ടുഗെദർ ടുഡേ അതിന് വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ പേരന്റ്സ് ആണ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ആ പേരന്റ്സിന്റെ ഒരു ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ലൈഫിൽ ഒരു മോറൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഹൗ ദേ ടോട്ട് യു ടു ബി ടുഗെദർ ടു ബി യു നോ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ടു സ്റ്റേ ടുഗെദർ ആക്ച്വലി പഠിപ്പിച്ചതല്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടു പഠിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതല് മദറിന്റെ ഹൗസിലൊക്കെ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവിടെ ലൈക്ക് കൂട്ട കൂട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഐ മീൻ മദറിന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആണ് ബ്രദേഴ്സ് തന്നെ നാല് പേരുണ്ട് അവരെ ഫാമിലീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റ വീട്ടില് നിന്ന് താമസിച്ച് വളർന്നു വന്ന ആൾക്കാരെ അപ്പൊ ആരും പഠിപ്പിച്ചവരുടെ ഇവിടെ വല്യപ്പ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോഴും ബന്ധങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അകന്ന ബന്ധങ്ങളായാൽ പോലും അവരെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കുക അവരൊന്ന് പോയി കാണാൻ ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും റമദാന്റെ സമയത്തായാലും അല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് അവരൊന്ന് പോയി കാണാനും അവരൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ സുഖവിവര അന്വേഷിക്കാനും ഒക്കെ ആ കാണു കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ കണ്ടു വളർന്ന് വലിയ ബിഗ് പാർട്ട് വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ പേരന്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് പക്ഷെ അതിനേലും ഒരു പടി മുന്നിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കി കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ രണ്ടുപേരും ഉമ്മയും ഉപ്പാൻ തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ബാപ്പയും ബാപ്പ എന്റെ ഫാദറിനെ വല്യപ്പാനെ ഉപ്പ ഉമ്മ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഗീവിംഗിലായാലും ലൈക്ക് ഒരാളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഗീവിംഗിലായാലും ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വല്യപ്പാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും എടുത്തും എത്തും എല്ലായിടത്തും എത്തും ലൈക്ക് എല്ലാവരും റംസാൻ ടൈമിൽ like you both are youngsters but still ipporthe youngsters nu endi endana oru message parayan aagrahikkunnathu ipo ellam koodudhal ipo parannadhile ipo eye contact aanu yes eye phone inganulla contact aanu vigarangal namakku allengil nammalda oru relationship engane kondu povanam karyangal adellam groupgalilana pogunnathu nammude eye contact koravu appo alle adu korchum koodi better aakiya nannayirikkum നേരിട്ടിരുന്ന് സംസാരിച്ച് തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ പറയുമ്പോ അതെ പിന്നെ കൺവേ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു പരിധിയും പിന്നെ മാത്രല്ല നമ്മൾ നേരിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വാമ്പ് മെസ്സേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ വേൾഡില് ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ അത് വേറെ പക്ഷെ അത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊന്ന് നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടണം പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അധികവും കണ്ടുവരിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ താങ്കളെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ ഗുണം അല്ലെ അപ്പൊ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് ഗുണം വരുന്ന വരട്ടെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചില സമയത്ത് നമ്മളും അങ്ങനെ ആയി പോവും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഞാനടക്കം അത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കി സഹായിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അത് ഇന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ കൂടുതലും നമ്മൾ ജനറലി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അധികം ചെയ്യാതിരിക്കുക നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഫവാസ് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഒരു മെസ്സേജ് റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റംസാന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹോളി മന്ത് എന്ന മന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യും വേണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനുള്ള ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്യും വേണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്യണം സോ അതാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയും ഹാർഡ് വർക്കും അതിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഓഫ് കോഴ്സ് ഫോർ <laughs> 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 <laughs>